நம் அண்ட சராசரத்தில் எத்தனையோ கிரகங்கள் அதில் ஒன்றுதான் பூமி பூமியில் மட்டும்தான் பல கோடி கணக்கான உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன மற்ற உயிரினங்களை மனித குலம் தனக்குள்ள சக்தியாலும் சாமர்த்தியத்தாலும் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொண்டது ஆனால் இந்த மனித குலத்தையும் இயற்கையையும் ஆட்டி படைப்பது ஒரு மகா சக்தி என்று நம்பி அந்த சக்தியின் மீது நம்பிக்கையை வளர்த்து கொண்டு எந்த ஒரு அறிவியல் விஞ்ஞானமும் இல்லாத காலத்திலேயே கிரகங்கள் ஒன்பது என்றும் அதை இயக்குவது தெய்வம் என்று நம்பி அதற்கு ஆலயம் எழுப்பி பூஜை செய்து வழிபட ஆரம்பித்தனர் நம் பாரத தேசத்தினர் அதில் எத்தனையோ திருத்தலங்கள் அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்கது திருமலையில் கலியுக தெய்வமான ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலபதி காஞ்சியில் ஸ்ரீ காமாட்சி அம்மன் மதுரையில் ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்மன் அதே போல் வில்லூர் என்ற கிராமத்தில் ஸ்ரீ துர்க்கை அம்மன் தெய்வம் என்பது ஒரு சக்தி ஒரு நம்பிக்கை அது நம் மூச்ச கொஞ்சம் பொறுத்துக்க போலாம் போயிடலாம் அம்மா இந்த பூமியில பொறப்புக்கும் இறப்புக்கும் எல்லாத்துக்கும் நீதானமா காரணம் கோயில் சன்னதியில என் குழந்தை பிறக்க போகுது நீதான் காப்பாத்தணும் நீதாமா காப்பாத்தணும் நாமகரணம் <laughs>
அம்மா வந்துட்டா பஞ்சமுகிக்கு அம்மனோட அருள் வந்திருக்கு சாட்சாத் அந்த அம்மனே உங்களுக்கு மகளா வந்து பொறுத்திருக்கா ஆனா என் பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் காட்சி செஞ்சு பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்கும்ல சாமி எல்லாம் நல்லதாவே நடக்கும் வருஷத்துல ஒரு நாள் சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு மட்டும் அம்மன் ஓ மகமேல வந்து இறங்கும் இந்த ஜனங்களை காப்பாத்துவா மீது இருக்கிற முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலு நாளும் பஞ்சமுகி ஓ மகளாவே ஓ கூட இருப்பா எப்போதும் என்னோட பின்னால எங்கிட்ட வேணா அருவி குதிரதா சொல்லு சொல்லு இந்த தமிழ்நாடு அதிர்மே யுவராணி நான் தான் போட்டு பத்திரமா பாக்கணும் 
கொலிக்கு கொலிக்கு தான் சிலுக்கு போல வருகையில் சல்யூட்டு அடிக்கணும் எதுவும் சாப்பிடாமலேயே உயர் நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கு உங்களெல்லாம் ஒன்னா பார்க்கும் போது ஐயோ தேவை இல்லாம இவ்வளவு டிஃபன் பண்ணிட்டேனே இப்படி வாரத்துல ஒரு நாளாவது நாம எல்லாம் ஒன்னா உட்கார்ந்து சாப்பிட்டா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பசிக்குது தாத்தா முதல்ல இந்த வாரத்துல நீ ஏதாவது தப்பு பண்ணியானு சொல்லணும் அதுக்கு அப்புறம் தான் டிஃபன் அது வந்து போன தடவை நீங்க பாத்தீங்க ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட்ல மேக்ஸ்ல 85 வாங்கி இருந்தல்ல ஓ யா இட்ஸ் a very good mark ஆனா 35 85 ஆ மாத்திட்டேன் நினைக்கிறேன் <laughs> தெரியுது <laughs> நம்ம ஆபீஸ் அக்கௌண்ட் கொஞ்சம் பணம் வாங்கி உனக்கு ஜோக்கர் வந்தா நீ ஜெயிப்ப அதே கூட ஆரவனுக்கு போயிடுச்சுன்னா நீ ஜோக்கர் ஆயிடுவேன் பாருங்க இன்னையில இருந்து இன்னும் ரெண்டு வாரத்துக்கு உங்களுக்கும் ஆபீஸ்க்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல முதல்ல உங்க பொண்ணு ஏதாவது பண்ணிருக்காளு கேளுங்க நான் தப்பு பண்ணிருப்பா No, never. In the story, I'm going to tell you what I'm going to say. I'm going to tell you who I'm going to say. I don't know if I'm going to tell you what I'm going to say. I'm going to tell you what I'm going to say. What? My father is going to tell you what I'm going to say. I'm going to tell you what I'm going to say. I'm going to tell you what I'm going to say. I'm going to tell you what I'm going to say. But I'm going to tell you what I'm going to say. Risk. என் ஃபேமிலியில் யாரும் எந்த ரிஸ்க்லையும் மாட்டிக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் தப்பு பண்ணுறது சரியும் தான் ஆனால் தான் செஞ்ச தப்பை வெக்கப்படாமல் ஒத்துக்கிறவன் தான் மனுஷன் நல்லா இருக்குடா ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆஃபீஸில் உக்காந்து கணக்கு எழுதுற மாதிரி டைனிங் டேபிளில் உக்காந்துக்கிட்டு தப்பு ரைட்டை பற்றியா பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க குழந்தைங்கன்னா தப்பு பண்ண தான் செய்யும் அவ்வளவு எதுக்கு உன் பொண்ணு உன் முன்னாடியே உக்காந்துருக்கா கல்யாண வயசுக்கு வந்துட்டா ஒரு மாப்பிளை பார்த்து கட்டி கொடுக்கணும்னு உனக்கு தோணலையே இது உன் தப்பு இல்லையா நீ என்னமா சொல்ற அதுல டாடி அம்மா கண்ணே மணியேன்னு கொஞ்சிக்கிட்டு இருந்தா கேப்பாளா அவ பாரா தம்பி நீ அவளுக்கு மாப்பிளை பாக்குறியா இல்ல நான் பாக்கட்டுமா நான் கண்ட மூடுறதுக்குள்ள அவ கல்யாணத்தை பாக்கணும்டா அவ்வளவுதான் நீ லேட் பண்ணேன்னு வையி என் தலைய இந்த சோத்திர முட்டி நான் செத்து போயிருவேன் ரமேஷ் எஸ் மேடம் இவ்ளோ நல்ல டிசைன் பண்ண சாரிய டிஸ்ப்ளேல இப்படி கலத்தி வச்சிருக்கீங்க சாரி மேடம் குவாலிட்டி அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் அவர் மோட்டிவ் அது மறக்க கூடாது நம்ம வண்ணலா சார்ஜ் பண்ணும்போது அத பத்திரமா பாதுகாக்க வேண்டியது நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஓகே ஓகே மேடம் 
வாவ் ஃபேண்டாஸ்டிக் டிசைன் थैंक यू இதுல நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு பாக்குறீங்களா ஆ பாக்குறேன் ரமேஷ் கூடி போங்க எந்த ஃபேப்ரிக் செலக்ட் பண்ணலாம் அது ஹாய் மேடம் ஹாய் ஆ எவ்வளவு தூரம் வரைக்கு இந்த ஃபேப்ரிக் செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே வந்து பாரு இதா ம் கொஞ்சம் மோத மோல இருக்க உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கஸ்டமர் கம்ஃபர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேப்ரிக் எவ்வளவு சாஃப்ட்டா இருக்கோ தேல் பீ வெரி ஹாப்பி வெரி மச் ஆ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கூட வரது இல்லையா லெட் ட்ரை சம்திங் டிஃபரண்ட் ஆ இந்த ரெண்டு ஃபேப்ரிக்கும் ட்ரெடிஷனல் டிசைன் ரெடி பண்ணுங்க ஓகே அண்ட் we have to come out with really 20 designs for the fashion show and immediate our fashion show la end mistakes so irukka kudadu we have to do perfect hi hi honey how are you fine nammaloda next fashion show ki ivarda manager ivarda camera man hello ninga direct panna pora fashion show la camera man work pandrathukku romba sandoshama irukku thank you very much அவசரப்படுற <laughs> 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 கல்யாணம் குடும்பம் குழந்தை எனக்கு இதுல எல்லாம் இஷ்டம் இல்ல என்ன ஐயோ அது இன்னும் டார்ச்சர் லைஃப்ல காதல் கல்யாணம் எப்படியும் எல்லாருக்கும் நடக்கிறது தான் ஆனா வாழ்க்கையில ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்கணும் என்னோட கனவு என்னைக்காவது ஒரு நாள் என்னோட டிசைன்ஸ் எல்லாம் பாரிஸ்ல எக்ஸிபிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் என்னோட கல்யாணம் இவ ப்ராப்ளம் கல்யாணம் மட்டும் இல்ல கனமாவும் தான் நாம அந்த கனமா வைய அடைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அணியோட ஆம்பிஷன் நிறைவேறிடும் ப்ராப்ளம் எங்க இருக்குதோ அதுக்கான சொல்யூஷன் கூட அங்க தாண்டி இருக்கும் சிம்பிள் எதுவும் <laughs> இப்படி பயந்தீங்கன்னா காஜோலோ காத்ரினா கைஃப் ஆக முடியாது. உங்க சைஸ் என்னன்னு சொல்லுங்க. எந்த சைஸ்? போட்டோ சைஸ். ஃபுல்லுனா 100, ஆஃபுனா 50, குவார்ட்டர்னா 25. அப்ப பெக்னா? பாத்து. அப்ப பூத்து. நீ ஓத்து. ம். இப்ப சொல்லுங்க. நயன்தாரா, இலியானா, ஜெனலியா, ஹன்சிகா, அனுஷ்கா, யார் ஸ்டைல்ல போட்டோ வேணும்? போஸ் அடிக்க கொடுங்க. ஃப்ரீஸ் நான் பண்றேன். அவங்க ஸ்டைல்ல போஸ் கொடுத்தா எங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பா. எங்க ஸ்டைல் எடுங்க. நீ என்ன மாதிரி ஸ்மார்ட்டா திங்க் பண்ற இப்ப திங்க் பண்றத விட்டுட்டு போஸ் கொடு ஓகே இது என்ன லுக் கை எடுத்து இடுப்புல வெச்சுக்க சின்ன ஆ அப்படி இல்ல இப்படி இப்படி ஆ அப்படிதா அப்படிதா ஆ ஆ போட்டோ உங்களுக்கு தான் எனக்கு இல்ல ஹீரோயின் ஆகலாம் நம்ம வந்திருக்கீங்க என்ன போட்டோ எடுக்க பிடிக்க பில்லடா காதிக்கு போஸ் போகஸ் போகஸ் ரெடி அசகாதீங்க ஆ கேமரால நீ இருக்க வெளிய பார்த்தா அவ இருக்கா என்ன கேமராவுக்குள்ள கிராபிக்ஸ் வந்துருச்சா எவ்வளவு இருந்தாலும் எடுத்துட வேண்டியதா நீங்க போட்டோ எடுத்துக்கலையா எடுத்துக்கிட்டேனே கேண்டலே நான் கேட்டது நீங்க போட்டோ எடுத்துக்கலையா நானும் அதை தான் சொன்னேன் போட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன் நீங்க டாக்டர் சா ஏ பாஸ்போர்ட் எடுக்க வந்துட்டு போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணிட்டு போறீங்களே ஆமா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கும்பிடு மறுபடியும் வராதீங்க உங்க போட்டோ ஒண்ணா போஸ்ட்ல அனுப்பி வைக்கிறேன் சரியா இருக்கும் என்ன விளையாட்டு வண்டி கிடைக்கு ஒழுங்கா படிங்க
என்னடி இப்படியும் அப்படியும் ஆட்டிக்கிட்டு நடக்கிறவா சிப்போ கண்ணம்மா எனக்கு வெக்கமா இருக்கு ஏதோ பிளான் பண்றேன் நீ வெக்க போறத பார்த்தா எனக்கே வெக்கமா இருக்கு விஷயத்த சொல்லு எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்ல போறேன் எனக்கு மட்டும் புள்ள இருந்திருந்தா இந்நேரம் உன் கையிலயும் புள்ள இருந்திருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கா எந்த போற என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா இல்ல சும்மா இருங்க நல்லா இருக்கானே ஏமா பையன் போட்டோ மட்டும் எடுத்து வந்திருக்க அவனே வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வர வேண்டியது அவரு அமெரிக்கால படிச்சுட்டு இருக்காரு ஹனி பையன் பேர் என்னம்மா பேரு பேரு ரவி பேர் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல என்ன கலட்டா இங்க என்ன நடக்குது இவ உங்ககிட்ட ஏதோ சொல்லணுமா என்னமா அது பயணம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இந்த பையனே உனக்கு கட்டி வேண்டியதான் <laughs> 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 ஐயோ இதுக்கு நூறு ஆயுசு அதான் போன் பண்ணுது ஹலோ அம்மா ஹனி நீ எங்க இருக்க யாரடி நீ ஐயோ நான் கண்டமா பேசுறேன் நான் கருமறியம்மா உன் கண்ணுல நோடிடுவேன் யார் அது நான் அறிவு கட்டவனே ஹனிக்கு போன் போடுறதா கருமறியம்மனுக்கு போன் போட்டு கொடுக்குறேன் சரியாதமா நம்பர் போட்டேன் ஹலோ ஹலோ நான் கண்ணமா பேசுறேன் ஆனா ஹனி தான் சொல்லு அம்மாடி விஷயம் தெரியுமா எவ்வளவு ஒத்து என் கண்ட நோடிடுவேங்கிறா அதெல்ல கண்ணுமா அப்பப்ப லைன் கிராஸ் ஆயிடும் விஷயத்த சொல்லு அப்படியா எங்கிட்ட வந்து தப்பிச்சு போயிட்டா இல்லன்னா தூக்கல தொங்க விட்டுருப்பேன் என் உயிரை வாங்காம விஷயம் என்னன்னு சொல்லு நான் ஏன் உன் உயிரை வாங்க போறேன் இங்க ஏன் உயிர் போகுதே எப்போ இங்க பாரு கண்ணமானா உனக்கு வர வர இலக்காரமா போச்சு சரி சரி நான் விளையாட்டுக்கு தான் கேட்டேன் சரிம்மா அது ஒண்ணு இல்ல மருந்து தீந்து போச்சு வரும்போது வாங்கிட்டு வர சொல்லலாம்னு போன் பண்ணேன் ஓகே கண்ணம்மா டாலே பாய் Thank you. Hello, 
இப்படிதான் கண்ணு முன்ன தெரியாம மோதிரதா ஏய் மிஸ்டர் பொண்ணுங்களை எப்பவுமே பாத்ததே இல்லையா எதுக்கு இப்படி இடிச்ச சொல்ல ஹலோ மேடம் இடிச்சது நீங்க உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமா முள்ளு மேல சேலை விழுந்தாலும் சேலை மேல முள்ளு விழுந்தாலும் முள்ளு மேல தான் தப்பு ஏ சேலை மேல கிடையாதா ஏய் ஏ பேர் ராம் ஸ்ரீராம் நான் சீதா கிடையாது முதல்ல பேக் எடுத்து கொடுத்துட்டு சாரி சொல்லிட்டு கிளம்பு சாரி தேவையில்லாது <laughs> At least night dinner சாப்பிடுறதுக்காவது எனக்கு சான்ஸ் தருவீங்களா ஹலோ மூணு மாசம் மூணு மாசம் இவள கெஞ்சி கேட்டதனால தான் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி கூட்டிட்டு போறன்னு ஒத்துக்கிட்டா ஆனா இதெல்லாம் உனக்கு அதான் சிக்ஸ் சென்ஸ்ங்க டிஸ்டர்ப பண்றத நிறுத்திட்டு முதல்ல இங்க இருந்து கிளம்பறியா ஓகே போறேன் ஆனா நாளைக்கு நீங்க कांटेक्ट பண்ற ஃபேஷன் ஷோல மறுபடியும் சதிப்ப பை ஃபேஷன் ஷோ பத்தி கூட சொல்றானா அவனுக்கு ஒரு மாதிரி கிரேஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவன் நியூ சென்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம ஷோ பத்தி யோசிக்கலாமா வாங்க தெரியும் <laughs> தூக்கத்துல என்ன கனவு வரும் என்ன மாதிரி எல்லாம் கனவு வரும் மொத்தத்தையும் அது மட்டும் இல்ல 
ஹனி டேலண்ட் மேல நான் வச்சிருக்கற கான்ஃபிடன்ஸ் நீ சொன்ன மாதிரி நான் வினாயிட்டா உங்க எல்லாருக்கும் நான் பார்ட்டி கொடுக்கறேன் பார்ட்டில எதுவும் வேணாங்க பனங்கல் பார்க்குக்கு நாளைக்கு சாயங்காலம் வந்தா போதும் எதுக்கு நான் வரல இல்ல வாட் வெயிட் பண்ணுவ பை பை அவ பொண்ணே ஃபெவிகால் மாதிரி போட்டிக்கிட்டாண்டி என்ன உன்ன பத்தி அவ எல்லாமே சொல்றானே உண்மையிலேயே 6th சென்ஸா இருக்குமோ அவ மூஞ்சி 6th சென்ஸ்ல நியூ சென்ஸ் அன்னைக்கு மெடிக்கல் ஷாப்ல என்னோட டைரி அவனுக்கு கிடைச்சிருச்சு அத வச்சு மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்போ என்ன பண்ணப் போற நாளைக்கு பார்க்குக்கு போறேன் அவனோட மோட்டிவேஷன் என்ன ஏன் ஃபாலோ பண்றானே மொத்தத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சரிண <laughs> 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 ஹலோ ஹலோ அண்ணா என்ன ஆச்சுடா அண்ணா அண்ணா அது வந்து அவன் நான் மலங்களை அடிச்சு போட்டு தப்பிச்சு போயிட்டா அண்ணா தப்பிச்சுட்டான் அறிவு கிட்ட முண்டகல சிட்டியில் இருக்க நம்ம தாஸ் கிட்ட சொல்லுங்க ஹாய் நான் சொன்னல நீங்க வருவீங்க என்ன நான் ஃபியூச்சர்ல பண்ண போற விஷயங்களை மட்டும் தான் சொல்லுவியா உங்க சின்ன வயசுல நடந்தது கூட என்னால சொல்ல முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு 6 வயசா இருக்கும்போது நீங்க என்ன செஞ்சீங்கன்னு சொல்லவா சொல்லு பாப்போம் ஐயோ 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 என்னப்பா என்னப்பா இது ஓக்கற வைடா ஓக்கற வையி முடிச்சுக்கடா மடி தங்கமே வா 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 இப்படி ஓக்கதுக்க ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல சொல்ல ஒண்ணு இல்ல அழாத டேய் அத அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து குடு எப்படி மடி இத தலையில மாட்டிட்ட ஆ இப்படி வச்சு ஆ ஐயோ ஐயோ எடுக்க முடியல நான் என்ன பண்ணவே ஐயோ ஐயோ கால் போச்சு அம்மா ஐயோ ஓ சிக்ஸ் சென்ஸ் என்ன பத்தி மட்டும் தான் சொல்லுமா இல்ல வேற யார பத்தி பேனாலும் சொல்லுமா நமக்கு யார் மேல இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கோ அவங்க பத்தி தான் சிக்ஸ் சென்ஸ் சொல்லு கரெக்ட் தான் அவங்க டைரி கூட உனக்கு கிடைக்கணும்ல அன்னைக்கு மெடிக்கல் ஷாப்ல என் டைரியை திருடிட்டேன் என் டைரியில இருக்கிற விஷயத்தை எங்கிட்டயே சொல்றேன் உனக்கு சிக்ஸ் சென்ஸ் மட்டும் இல்ல காமன் சென்ஸ் கூட இல்ல சாரி நாளைக்கு உங்க டைரியை திருப்பி கொடுத்துறேன் थैங்க்ஸ் எதுக்கு என் சைல்ட்ஹுட் ஸ்வீட் மெமரிஸ் ஞாபகப்படுத்துனதுக்கு பை தொட்டுக்கோ 
என்ன <laughs> 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 ஒருத்தருக்காங்க <laughs> 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 அவன் கிரிமினல் தெரிஞ்சு அவனை காதலிச்சியாமா ஏன் தலை குடிக்கிற இப்போது என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லு என்ன 
நம்ம வீட்டில் யாரு என்ன தப்பு பண்ணாலும் எவரி சண்டே எங்கிட்ட அதை சொல்லணும்னு நான் கண்டிஷன் போட்டிருந்தேன் நீங்க யாரும் அதை பத்தி கொஞ்சம் கூட சீரியஸா எடுத்துக்கல நீங்க செய்யற தப்ப அப்பப்பவே ஒத்துக்கிட்டா மேற்கொண்டு எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு தான் அந்த கண்டிஷனே போட்டேன் உங்க கூட ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்ததும் உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்ததும் நான் செஞ்ச தப்பு இல்லைங்க அவ எது தெரியாம செஞ்சிருப்பா வேணும் தெரிஞ்சு செஞ்சாலும் தெரியாம செஞ்சாலும் தப்பு தப்பு தான் கல்யாணம் இப்ப வேணாம் நீங்க சொல்லி இருந்தா இவ்வளவு பிரச்சனை வந்திருக்காது இல்ல அஜய தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்களா வா என் மாமா உடம்பு மட்டும் கட்டுமஸ்தா இல்ல உன்னோட புத்தி கூட ரொம்ப கூர்மையா தான் இருக்கு சப்பாசுர தம்பி நீ இன்னும் என் கண்ணு முன்னாடி நிக்கிறேன்னா உனக்கு ஆயுசு ரொம்ப கட்டிடா ஆமா மாமா உங்க கையில மாட்டினா அரை செகண்ட் தாங்க மாட்டான் ஆறு மாசம் அடிமை குடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் குடிக்க சொன்னா குடிச்ச சாப்பிட சொன்னா சாப்பிட்ட தட்டிட்டு வாடானா வெட்டிட்டு வந்த நான் கோடு போட்டா நீ ரோடு போட்ட இப்போ ஏண்டா தம்பி இப்படி செஞ்ச நீ சாப்பிட சொன்னா சாப்பிட்ட குடிக்க சொன்னா குடிச்ச உன் மேல விசுவாசம் இருக்கிற ஒருத்தனா இப்பவும் நான் சொல்றேன் நீ பண்ணது தப்புன்னா ஆரஞ்சு நாக்கு அளவுக்கு மீறி பேசுனா ஆறடி உடம்பு தாண்டா கஷ்டப்படும் கண்ணுல தூசியும் கால முல்லையும் எடுக்காம போனா பொறையேறி போயிடும் தெரியுமில்ல சாவு கூட விளையாடாதுன்னு சொன்னா நீ கேட்கல மயிலே மயிலேனா இறகு போடாது நாமளா பொடுங்கி எடுத்துக்கிட்டாதான் உண்டு உன் கதை முடிச்சுது நீ கொல்ல சொன்னதும் கொன்னதும் ஒரு சாதாரண பொண்ணு இல்ல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வணங்கின ஒரு தெய்வத்தை தெய்வமா கத்து பிடிச்சவனுக்கு பயமோ பக்தியோ இருக்க கூடாதுடா இருந்தா பகவான் மேல கூப்பிடுவான்டா அந்த ரெண்டும் இருக்கிற ஒண்ண மேல அனுப்பிட வேண்டியதான் பஞ்சமுகி வருவாடா வந்து உன்ன கொல்ல போறாடா அப்போ அப்போ 
சர்ப்ரைஸ் அந்த வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரமே என் வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கு என்னால் நம்பவே முடியல காதை கேட்க நான் வரல என் டைரி என்கிட்ட கூட ஓ சாரி உங்க டைரி இன்னும் என்கிட்ட தான் இருக்குல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க என் வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க ஒரு காஃபி சாப்பிட்டு டைரி வாங்கிட்டு போலாமே வாங்க முதல்ல என் டைரி என்கிட்ட கூட நான் கிளம்பணும் எதுக்கு இவ்வளவு அவசரம் வாங்க உள்ள வாங்க உக்காருங்க பிளீஸ் ஜஸ்ட் ஒன் மினிட் இப்போ வந்துடுறேன் பாரு <laughs> 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 என்னோட கெட்ட நேரத்தில் கூட என் பொண்ணோட நல்ல நேரம் தான் உன்னை பார்க்க வச்சுது உன்னையே சுத்தி சுத்தி வந்து எதுக்காக வீடியோ எடுத்து தெரியுமா அங்க பாரு பஞ்சமுகி என் மனைவி பஞ்சமுகி ஏதாவது தப்பு பண்ணாலும் 
அந்த அம்மனும் உன்னுடையவதா எப்ப பார்த்தாலும் ஊர் நல்லா இருக்கணும் அவங்க நல்லா இருக்கணும் இவங்க நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிறியே உனக்குன்னு நீ எதுவும் வேணும்னு வேண்டிக்க மாட்டேன் எனக்காக நான் எதுவும் கேட்க மாட்டேன் எனக்கு என்ன வேணும்னு எல்லாம் அம்மாவுக்கு தெரியும் கிளம்பவே கூடாது அங்க பாருமா பஞ்சமுகி வந்துட்டா அம்மா பஞ்சமுகி நீ எங்களுக்கு குறி சொன்ன மாதிரியே என் பையனுக்கு அமெரிக்காவில் வேலை கிடைச்சிருச்சுமா சரி கிளம்புறங்க வர சித்ரா பௌர்ணமிக்கு வருவனோ என்னவோ எனக்கே தெரியல இது பாருப்பா ஊர மறந்தாலும் பேர மறந்தாலும் அப்பா அம்மாவும் மறக்கவே கூடாது அதே நேரத்தில் வாசப்படியும் வாழணும் நல்லபடியா போயிட்டு வா சரிங்க வா ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் என்ன வேணும் தம்பி உங்களுக்கு என் பேர் ஸ்ரீராம் எனக்கு இந்த ஊரில் யாரையும் தெரியாதுங்க என் பஞ்சமுகியை தவிர எதுக்காக லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லனாலும் எந்த அளவுக்கு லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்ல முடியும் பஞ்சமுகி தான் என் உயிர் ஊரில் பெரியவங்க நீங்கள் எனக்கு சொந்தம்னு சொல்லிக்க யாரும் கிடையாதுங்க பெரியவங்க நீங்கள் தான் எனக்காக பேசணும் இங்கே பாருங்கப்பா அந்த தம்பி அவன் மனசில் உள்ளதாக சொல்லிட்டான் பையன் அனாதனாலும் நல்லா படிச்சிருக்கான் ஸ்ரீராமுக்கு யாரும் இல்லைங்கிறதுனால நம்ம பஞ்சமுகி அவனுக்கு கட்டி வச்சா உங்க கூட உங்க வீட்லயே இருந்துருவான் என்ன சொல்ற சக்கரநாராயணா இதுல யோசிக்க என்ன இருக்கு நம்ம கோவில் பூசாரி சொல்றது நூத்துல ஒரு வார்த்தை பஞ்சமுகி உன் பொண்ணா இருந்தாலும் கூட அவளை இந்த ஊரே தெய்வமா வணங்குது சங்கரா இதை பத்தி யோசிக்காத அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா இந்த ஊர்லயே நம்ம கண்ணு முன்னாடி நல்லா இருப்பாங்க எனக்கு சம்மதம் இருந்தாலும் பொண்ணையும் ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு அதுவும் சரிதான் இத பாரு ஸ்ரீரா உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறது பஞ்சமுகையை மட்டும் இல்லை எங்க ஊரோட உசுரை இத பாருங்க தம்பி உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஒவ்வொரு வருஷமும் சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு பஞ்சமுக்கிக்கு அம்மனோட அருள் வரும் அவ எனக்கு மனைவியா இருக்கிறப்ப நான் நல்ல புருஷனா இருப்பேன் அவ அம்மனா இருக்கிறப்ப நான் நல்ல பக்தனா இருப்பேன் என்ன சங்கரநாராயணா உன் பேத்தி என்ன சொல்ற என்ன கதை சொல்ல சொல்ற என்ன தம்பி நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கீங்க என்ன ஊர் பெரியவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து வந்திருக்கீங்க உனக்கு தெரியாது என்ன இருக்கு வர வெள்ளிக்கிழமை சித்ரா பௌர்ணமி இல்லையா ஆமா ஆமா சம்பிரதாய பிரகாரம் இங்கிருந்து தொடங்கிறது தானே போற சரி அப்படியே செய்யுங்க பஞ்சமுகிட்ட பூவும் மஞ்சளும் கொடுங்க
माता ये दुर्गा देवी मल गिर भाई एक हिलार ये काबा तुम एक हिलार ये काबा तुम என்னோட பேத்திக்கு பல வருஷங்களா குழந்தையே இல்ல அவளுக்கு குழந்த பாக்கியம் இருக்கா இல்லையான்னு ரெண்டு மாசமா உடம்பு சரியில்லம்மா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குமா அவனு காயசு கெட்டி வந்த நோய் வந்த மாதிரியே விலகிடும் பொறுமையா இரு பஞ்சமுகி உயிர் பிரிய போகுது ஆரத்தி எடுக்கமா அம்மா சாந்தமாகட்டும் இதெல்லாம் குழந்தைக்காக தானே இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்
நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்கலனா எங்களோட எங்கள் ஊருக்கு வந்து ஒரு நாலு நாள் இருந்தீங்கன்னா குழந்த நல்லா ஆனது மாதிரி மாமாவும் நல்லா ஆயிடுவார் ப்ளீஸ் அணி வாங்கல பூசணிக்காதானிக்குது <laughs> 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 வாக்குண்டலிகா உள்ளவா சிங்கம் தைரியமா முன்னாடி போட்டு நானே வச்சுக்கிட்டேன் எங்க அப்பா அம்மா வச்சாங்க என்ன கூப்பிட்டு இருக்கா நீ மனுஷ இல்ல மனித உருவில் இருக்கிற ராட்சச அழிக்க நினைக்கிறவன் தான் என் உதவி வேணும்னு கேட்பான் கூப்பிட்ட விஷயமும் நடந்த விஷயமும் என்னான்னு சொன்னா நடக்க வேண்டிய விஷயத்தை நான் சொல்லுவேன் எந்த விஷயத்தை மறைச்சாலும் உனக்கு தான் நஷ்டம் நிஜத்துல நடந்தது எதையும் மறைக்காம உண்மையா என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியணும் சொல்லுடா சொல்லு அக்கா புறம்போக்கு பைய அறநிலக்காரன் கொடுத்தது இன்னும் வந்து சேரல அதுக்குள்ள பங்குக்கு வந்துட்டான் பாரு ஆ வாங்க சார் வாங்க கோவில் <laughs> 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 என்ன <laughs> தவிர டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கோ வெளியாளுக்கோ யாருக்கும் தெரியாது தெரியக்கூடாது இந்த விஷயத்தை எங்கேயும் சொல்லக்கூடாது அதெல்லாம் சரி பெர்சன்டேஜ் பிரிக்கிறத பத்தி சொல்றேன் கேளு மூளை என்னதுங்கிறதுனால எனக்கு செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் வேலை ஒன்னுதுங்கிறதுனால உனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் நீ கோல்டுன்னு சொன்ன உடனே எங்க மாமா கண்ணில் ஏகப்பட்ட சந்தோஷத்தை பார்த்தேன் நீ பர்சன்டேஜ் சொன்னதும் எங்க மாமா கண்ணு நெருப்பா மாறிடுச்சு என்ன எதுக்கு பாக்குற கொஞ்சம் அந்த பக்கம் பாரு சார் புதையில் வேணும்னா கோவில மூடணும் உங்க கஷ்டம் உங்களுக்கு இருக்கும் பிப்டி பிப்டி ஓகேவா சார் டேய் அந்த கத்தியை கூடுறா ஆபிசர் இங்க வாங்க இந்த கத்தி மூணடி மூணு 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 ஆறு ஆறு மூணு அப்பா ஆறு அடிக்கு மேலே இருக்கீங்களே என்ன சார் எதுக்கு அளவு எங்க மாமா கடையில சந்தோஷத்தை பார்க்க நான் எல்லாரையும் இப்படிதான் அளவெடுப்பேன் புதைக்கிறதுக்கு வேண்டாம் சார் வேண்டாம் சார் நாலு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு ரிசர்ச் பண்ண எனக்கு ஏதாவது கிடைக்கணும்ல எனக்கு 25 உங்களுக்கு 75 மாமா இந்த டீலிங் நல்லா இருக்கு ஓத்துக்கங்க நீ தொடச்சிக்க 
அடுத்து மாமாக்கு என்ன பிஸ்னஸ் தெரியாது நினைச்சியா நீ கஷ்டப்பட்டதுக்கு உனக்கு பலன் கிடைக்கணும் இல்ல நான் ஒண்ணும் கெட்ட வாங்கல வேர்வையை தொடச்சுக்க அட தொடச்சுக்க உனக்கு தெரிஞ்சதை எனக்கு சொல்லி நீ தப்பு பண்ணிட்ட ஆனா அதே தப்ப நான் செய்ய மாட்டேன் கோயில மூடணும் தினம் மக்கள் கூட்டம் வார வாரம் பெரிய பூஜை நடக்கும் எல்லாத்துக்கும் மேல அந்த பஞ்ச முகி வேற நடக்கிறத முன்கூட்டியே சொல்றா இது எல்லாத்தையும் மீறி அந்த புதையல நாம எப்படியாவது தோண்டியே ஆகணும் என்னத்த தோன்றது குடிசையா இருந்தா ஈஸியா அடிச்சலாம் கோயில இடிக்க முடியுமா சொத்து சேருதுன்னா என் மூளை அதிகமா யோசிக்கணும் அதுக்காக எத்தனை தலை எடுக்கணும்னாலும் தயங்க மாட்டேன் இந்த ஊருக்கே அவ குறி சொல்லட்டும் அப்படிப்பட்ட அவளுக்கு நான் குறி சொல்றா அப்படின்னா பஞ்சமுகிய கொல்ல போறீங்களா அண்ணா வேண்டாம் பஞ்சமுகிய ஊரே தெய்வமா வணங்குதுன்னா வேண்டாம் அந்த பாவம் நம்மள சும்மா விடாதுண்ணா சொல்றது கேளுண்ணா பஞ்சமுகி உயிரோட இருந்தா அந்த புதையில் கிடைக்காது நமஸ்காரம் சாமி எனக்கு தெரியாத ஜாதகமே கிடையாது வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் நான் தோல்ல போடுற துண்டு ராசிகள் எல்லாம் நான் போடுற சாஜாங்க என்ன உங்க பட்டு வெச்சிய நான் சபிச்ச அடுத்த நிமிஷமே நீ பஸ் பாமா மனுஷங்க சாமி நீங்க உட்கார்ங்க உட்கார்ங்க ஆ இப்ப சொல்லு என்ன பண்ணனும் சடங்கா சாந்தி முகூர்த்தமா புதுமனை புகு விழாவா இல்ல உனக்கு அறுபதாம் கல்யாணமா சோடக்கு போற நேரத்துல எல்லா நவகிரகத்தையும் கேட்டு நான் உனக்கு முகூர்த்தத்தை சொல்ற முகூர்த்தமா இது கல்யாணம் இல்ல கருமாதி சாமி ஒரு கொலை பண்றதுக்கு நீங்க யமகண்டம் குறிச்சு சொல்லணும் கருமாதி பண்றதுக்கு என்ன யமகண்டம் குறிக்க சொல்றியா யார கொல்றதுக்கு நான் இப்படி துடிச்சுக்கிட்டு பஞ்சமுகி என்ன சொன்ன என்னடா சொல்ற எல்லாரும் தெய்வமா வணங்குற அந்த பொண்ணை கொல்ல சொல்றிய உனக்கு என்னடாச்சு இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில யமகண்டம் குறிக்க சொல்லி எங்கிட்ட ஒருத்த ஒருத்தம் கூட கேட்டதில்ல அதுக்காக தானே இப்ப பாக்க சொல்றோம் எங்க மாமா கை ரொம்ப ராசியான கை யமகண்டம் முகூர்த்தத்தை பார்த்து சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க ஆச்சாரியார கை நிறைய கரன்சி வாங்கிட்டு போலாம் சாவத்துக்கு பலி ஆயிடுவேன் வாழ்க்கைக்கு பணம் மட்டும் முக்கியம் இல்லடா என்ன வேலைக்கு வாங்க பாக்காத இப்படி ஒரு கேடு கட்ட காரியத்தை நான் செய்ய மாட்டேன்டா வர கேளு உனக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் தர யமகண்டத்தை குறிச்சு சொல்லு இல்லன்னா நான் உனக்கு யமகண்டத்தை குறிச்சிடு வேண்டாம் சாமியார கத்தியால
பஞ்சபுகிக்கு பூஜை புனஸ்காரம் எதிர்காலத்தை கணிச்சு சொல்ற சக்தி வர காரணம் எந்த கேது தான் இப்ப அந்த கேதுவே நீச்சம் அடைஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்ல குருவும் சனியும் வக்ரம் அடைஞ்சிருக்கிறதுனால பஞ்சமுகிக்கு கெட்டது நடக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அவளுக்கு கெட்ட நேரம் இருந்தா போதும் மத்ததெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் வர்ற சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு காலையில பதினோரு மணியில இருந்து மதியம் பனிரெண்டரை வர பஞ்சமுகிக்கு யமகண்ட காலம் அந்த நேரத்துல அவளுக்கு யாராவது கெடுதல் செஞ்சா அத அவளால தடுக்கவே முடியாது ஆனா ஒரு நொடி முன்ன பின்ன உங்க சாவ யாராலையும் தடுக்க முடியாது நெருப்புல எரிஞ்சு மடமடு சாமலாக போராடி கோயிலுக்கு வர பக்தர்களையும் கொல்லுங்கடா அப்ப கோயிலுக்கு பூஜை செஞ்சா கேடுன்னு பொய் பிரச்சாரம் பண்ணி கோயிலையை இழுத்து மூடுங்கடா கோயில்ல பஞ்சமுகி செத்து போயிட்டா அதுக்கப்புறம் கோயிலுக்கு வர பக்தர்களும் செத்து போறாங்க வெளியூர் ஆளுங்க நம்ம ஊருக்கு வரத்துக்கு பயப்படுறாங்க அதனால கொஞ்ச நாளைக்கு பூஜையை நிறுத்தி வைக்க என்ன சொல்றீங்க பூஜையை நிறுத்தணுமா பூசாரி ஐயா இல்லைன்னா நம்ம ஊர் சுடுகாடா மாறிடும் நான் சொல்றது நம்ம எல்லாரோட நல்லதுக்காக தான் செத்து போறீங்களா டேய் கொஞ்ச நாள் கோயில மூடுங்கடா மூடுங்க என்னடா 
என்னாச்சு அண்ணா நீங்க சொன்ன மாதிரியே கோயில்ல புதையில தோண்ட ஆரம்பிச்சோம் தோண்டுனா பயங்கரமான சத்தம் வருதுனா புரட்டு தரமான மிருகத்தோட சத்தம் கேக்குதுனா கோயிலுக்குள்ள போறதுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குனா ஆமானே நாங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மை கோயில்ல புதையில தோண்டிறது ரொம்ப கஷ்டம் நாங்க சொல்றதை நம்பனே அந்த புதையலை எடுக்க யார வர வைக்கணுமோ அவன வர வைக்கிறேன் உன்ன புடிச்சிருக்குடா என் சக்தியால செய்ய முடியாத வேலை ஏதோ இல்ல நீ உன் பலத்தால இப்ப வரைக்கும் பண்ணுனதெல்லாம் பஞ்சமுகிய கொண்ணுட்ட கோவில மூடிட்ட நல்ல காரியத்தை நடுவுல நிறுத்தலாம் ஆனா கெட்ட காரியத்தை நிறுத்தக்கூடாது உன் புத்தியும் என் சக்தியும் சேர்ந்தா புதையல் உனக்கு சொந்தமாகுண்டா பொருந்ததுல இருந்து சாகர வரைக்கும் என் பஞ்சமுகைக்கு எல்லாமே இந்த அம்மன் கோவில் தான் இந்த கோவில் மண்டபத்துல தான் அவ பொருந்தா அம்மன் சன்னதிலேயே பூஜை பண்ணி வளர்ந்தா கடைசியில அந்த அம்மன் கிட்டயே போய் சேர்ந்துட்டா சரி போலாமா ஒவ்வொரு திசையில போயிடுச்சு இது மட்டும் ஒரே இடத்துல நிக்குது சிங்கன ஏதோ சத்தம் வருது கொலுசு சத்தா புதையில தோண்டும் போது கொலுசு சத்தம் கேட்கணும் வண்ட புள்ளி என்கிட்ட சொன்னாரு யாரும் அவங்க தாத்தா ஆமா என் பேரு சிங்கப்புள்ளி எங்க அப்பா பேரு சிறுத்தப்புள்ளி எங்க தாத்தா பேரு வண்ட புள்ளி என் முப்பாட்ட பேரு கருத்த புள்ளி பல கட்டம பல தோணு
நல்ல மூட கெடுத்துட்டீங்க வாங்கடா நாம நம்ம ஊருக்கு போவோம் இவரு கண்ணால பார்த்தாதான் நம்புவாரு நேரங்காலம் என்னடி ஆச்சு ஜயா ஜயா என்னடி ஆச்சு என்னாச்சு சொல்லு இங்க பாரு ஜயா டேய் மச்சா மச்சா எங்கடா போய் தொலைஞ்சீங்க நான் கூப்பிடுறது ஒருத்தருக்கும் கேட்கலையா எல்லாரும் தெய்வமா பூஜிக்கிற உன்ன அம்மனா இருக்கும் போதே அக்னிய வர வச்சு உன்னை எரிச்சு சாம்பலாக்கணும் வண்டி நீ சொல்றது உண்மைதாண்டா அன்னைக்கு நீ என்ன எரிச்சுட்ட ஆனா இன்னைக்கு உன்னை எரிச்சு சாம்பலாக்கிறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் என் கண்ணில் இருக்கிற பகை இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கு அது உன்னை அழிக்க காத்துக்கிட்டு இருக்கு நான் உன்னோட விளையாட வரல வேட்டையாட வந்திருக்கேன் உன்னை பார்த்தா பாவமா இருக்கு நீ வெறும் ஆத்மா தான் நிச்சயமா என் சாவு உன் கையில இல்லை நீ ஆசையா பெத்தெடுத்த உன் குழந்தைக்கு தாய் இல்லாம ஆக்கிட்ட கோயில புதையில தோண்டி அந்த புதையலை எனக்கு சொந்தமாக்கிப்ப நடுவில் யாரு வந்தாலும் சரி துண்டு துண்டா வெட்டி போட்டுருவேன் வெட்டி போட்டுருவேன் வெட்டி போட்டுருவேன்னு சொல்றியே வெட்டுறது உனக்கு மட்டும்தான் தெரியுமாடா வெட்டுறது என் கத்திக்கு தெரியும் எப்படி எல்லாம் வெட்டு இந்த கைக்கும் தெரியும் உன் அடிச்சே கொல்லவா இல்ல ஓ சங்க கடிச்சு கொதரவா இல்ல உன் மண்ணில மிதிச்சு நசுக்கவா நீ என்ன கொல்ல போறியா நான் மனுஷன் இல்லடி மனுஷ ரூபத்தில் இருக்கிற ராட்சஸ் ஏண்டா பஞ்சமுகினா என்ன பொம்பளன்னு நினைச்சியா பஞ்சலோகத்தோட சக்தி தான் இந்த நெருப்போட விளையாடுன்னு பஸ்மாக்கிடுவேன் 
நீரோட மோதின மூழ்கி போயிடுவ நீ இந்த சக்தியோட மோதிட்ட செத்த சாம்பலாக போற நீ பண்ண கெட்ட விஷயத்தினால புனிதோ கெட்டு போன கோவில்ல வர்ற சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு உன்ன கொண்ணு ஓர் ரத்தத்தால கோவில புனிதமாக்குறண்டா அசுரர்களை அழிக்க ஒரு கையில கூர்மையான அம்பு துஷ்டர்களை துவம்சம் செய்ய இன்னொரு கையில கதாயுதம் ஒரு கையில வாழ் ஒரு கையில சூலாயுதம் ஒரு கையில சங்கு ஒரு கையில சக்கரமும் நான் வச்சு என்ன எந்த இடத்துல கொலை பண்ணியோ அதே இடத்துல உன்ன கொல்லுவ கோவில தோண்ட போறது உன் கடப்பாற இல்லடா உன் நெஞ்ச கிடிக்க போறது என் திரை சொல்லும் ஒரு <laughs> அந்த பரமாத்மாவோட சேர்ந்தா நாசமாயிடும் சர்வமும் நாசமாயிடும் அந்த அமிர்த கடிய நாம யமகண்ட நேரமா மாத்தி அந்த சக்திய ஜீவாத்மாவோட சேர விடாம பஞ்சமுகியோட சக்திய பஞ்சபூதத்தோட சேர்த்தர அது என்னோட வேலை அந்த ஜீவாத்மா எங்க இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்க பூஜை பண்ண போற ஒரு சின்ன யோசனை கேட்கலான்னு வந்தோம் என் நிலைமை என்னன்னு தெரியாத நிலைமையில நான் இருக்கேன் நான் என்ன யோசனை சொல்ல முடியும் போன வருஷம் சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு பஞ்சமுகி இழந்தோம் இப்போ கோவிலையும் முடியாச்சு சித்திரை மாசம் நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கு வர்ற சித்ரா பௌர்ணமிக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல பஞ்சமுகி போன அதிர்ச்சியில இருந்து நான் இன்னும் எழுதல உங்களுக்கு எது சரியின் படுத்தோ அதை செய்யுங்க ஒரு வழியும் தெரியாதப்பா அம்மன் மேல பாரத்தை போட்டு இந்த வருஷம் திருவிழாவை நடத்தணும் காலங்காலமா நடந்துகிட்டு இருந்த திருவிழாவை எக்காரணத்தை கொண்டு தடபட விடக்கூடாது ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கிற சுமங்கலிகளும் பஞ்சமுகிய மனசுல வேண்டிக்கிட்டு மஞ்சளை பிடிச்சு பூஜை பண்ணி திருவிழாவை நடத்தணும் நாம பிடிச்சு வைக்கிற அந்த மஞ்சள் தான் நம்ம பஞ்சமுகியோட உருவம் அந்த தாய் நிச்சயம் நமக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்டுவோம் எல்லாரும் ஒரே மனசா கும்பிடுவோம் கையெடுத்து கும்பிடுவோம் ஓம் நம சிவாய் ஓம் நம சிவாய் இந்த ரத்தத்தை தேச்ச சீக்கிரம் குணமாயிடலாம் நீ ஒன்னும் கவலைப்பட நீங்க சொன்ன மாதிரியே பஞ்சமுகி பொண்ணு தூக்கிட்டு வந்தனே சுமார் எதுக்கு நான் போய் தூக்கிட்டு வந்தேன் உன் வீட்டில் இருக்கிற பொண்ணுக்கும் செத்து போன உன் பொண்டாட்டிக்கும் என்னடா சம்பந்தம் செத்து போன என் பொண்டாட்டி பத்தி கேட்கறதுக்கு நீ யாருடா உன் பொண்டாட்டிய கொன்னது நான் தாண்டா ஆத்மா ஜீவாத்மா இருக்கிறது எப்படி உண்மையோ அதே மாதிரி ஒருத்தர் போல இன்னொருத்தர் இருக்கிறது உண்மைதான் பஞ்சமுகியோட சக்திய வரவழைக்கிற அதே உருவத்தில் இருக்கிற ஜீவாத்மாவையும் வரவழைக்கிற
தெய்வமாயிருந்த நம்ம பஞ்சமுகிய பழி வாங்கினது இந்த கோயில் தான் இங்க யாரும் பூஜை பண்ண கூடாது பஞ்சமுகி இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் ஊர் ஜனங்களும் இறந்து போனாங்க அது இந்த ஊருக்கு கேடுன்னு கோயிலையே இழுத்து முன்னமுல்லாங்க வருஷா வருஷம் அம்மனுக்கு நாங்க திருவிழா நடத்திட்டு வரோம் இது காலங்காலமா நடந்துட்டு வர சம்பிரதாயம் இது என்ன ஒவ்வொரு வருஷமும் சித்ரா பௌர்ணமிக்கு பஞ்சமுகி இங்க இருப்பா அந்த பஞ்சமுகியோட உருவமா நினைச்சு இந்த மஞ்சளை புடிச்சு வச்சிருக்கோம் எங்க சங்கல்பத்தோட பலத்தால பூஜையால அந்த பஞ்சமுகிய மறுபடியும் இங்க வரவழைப்போம் மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு வேண்டாம் பஞ்சமுகி வந்துருவாளா அப்ப நான் உங்களை விட நிறைய மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு பூஜை செய்ய செத்து போன எங்க அப்பா வருவானா ஐயா பஞ்சமுகி இன்னும் சாகலையா அவன் திரும்பவும் வந்து என்னோட வயத்துல பொறப்பாயா பஞ்சமுகி திரும்ப பொறப்பாளா அவ ஓம் வயத்துல இருக்காளா ஏ பஞ்சமுகி என் கையால சாகரத்துக்கு நீ மறுபடியும் பொறக்க போறியா பஞ்சமுகிய நான் தாண்டா கொன்ன அடியாய் பண்ணி என்ன
Just.